எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிற இந்த டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் லெக்சரர் எக்ஸாம்ஸ் எப்போ கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத எல்லாருமே எதிர்பார்க்க மாதிரி நானும் எதிர்பார்த்துட்ருக்குறேன் ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செப்டம்பரில் இருந்து நவம்பர் மாதத்துக்குலாம் நடக்கும் அப்படின்றத ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இப்போவே செப்டம்பர் வரப்போகுது செப்டம்பருக்குள்ளே நடக்குமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு சந்தேகம்தான் அதை பொறுத்து ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஸ்டடி பிளான் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன் இந்த வீடியோவில் ஸோ நூறு நாள் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறபடி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா நூற்றி தொண்ணூறுக்கு குறைந்தபட்சம் நூற்றி இருபது மார்க் உங்களால் எடுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எங்கே டவுன்லோட் பண்ணணுன்ற வெப்சைட் லிங்க்கும் இந்த வீடியோ கொடுத்துருக்குறேன் கூடவே ப்ரிப்பரேஷன் டிப்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் அதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் டெஸ்ட் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எந்த வெப்சைட்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் ஃபுல் டைமாக இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி அல்லது வேறு எங்கேயாவது ப்ரைவேட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ஏற்ற டைம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு டைம் ஷெடியூலும் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்குறேன் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ள போய் முழுசாக பாருங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் லெக்சர் எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் டிஎன்இபி ஏஇ போஸ்ட் ப்ளஸ் ஆர்ஆர்பி ஜூனியர் இன்ஜினியர் போஸ்ட் போல பல எக்ஸாம்ஸ்க்கான அப்டேஷன் நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நம்ம சேனலில் ஸோ இந்த சேனல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாகவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்டிசம்பர் ஃபஸ்ட் வரைக்கும் நான் டைம் பீரியட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எனக்கு ட்ரஸ்டட் சோர்ஸஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து டிசம்பர் மாதத்தில் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் தான் நைன்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் டேஸ் அப்படின்றது நூறு நாள் அப்படின்றது மூணு மாதம் டைம் பீரியடு இந்த மூணு மாதம்ன்றது நைன்டி டேஸ்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த நைன்டி டேஸில் நான் சொல்கிறபடி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஈஸியாக உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் அது எப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள அடுத்த பாட்டுக்குள்ள போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கான பேட்டன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதனால் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஸோ டோட்டல் ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் வரும் அதில் ஒன் நைன்டி மார்க்ஸ் நீங்கள் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் வாங்க முடியும் இதில் வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இதில் ஜென்ரல் நாலேஜ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டென் கொஸ்டின்ஸ் வரும் அந்த டென் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோலே கொஸ்டின் சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க அடுத்த பாட்டுக்குள்ளே போகலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி வேறு ஏதோ ஒரு ஒரு ப்ரைவேட் ஜாப்ஸில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் நான் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்க ப்ரைவேட் ஜாப்பில் இருக்கிறவங்க மினிமம் எயிட் ஹவர்ஸ்லேருந்து டென் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு கம்பெனிலேயோ இல்லை வேறு எங்கேயாவது வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது போக மீது இருக்கிற டைம் உங்களுக்கு ரொம்பவே குறைவான டைமாக இருக்கும் அந்த டைம் பீரியடையும் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ ஏர்லி மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் நீங்கள் எழுந்திருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்த மூணு மாதத்துக்கு இந்த ஃபைவ் ஓ கிளாக் எழுந்திருக்கும் போது ஒரு டாபிக் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ டோட்டலாக உங்களோட சிலபஸை பத்தாக பிரிச்சுக்கோங்க அந்த பத்தாக பிரிச்சிங்க அப்படின்னா மூணு டாபிக் வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு மாதத்தில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ஒரு டாபிக் வந்து டாபிக் ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஏஎம் டு சிக்ஸ் ஏஎம் அண்ட் நைன் பிஎம் நைட்டு வந்து நைன் பிஎம் டு டென் பிஎம் வந்து டாபிக் டூ அண்ட் டென் டு லெவன் வந்து டாபிக் த்ரீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அது முடிச்சுட்டு ஆஃப்டர் லெவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு டெஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அட்டம் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒரு நாளைக்கு முப்பது கொஸ்டின் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக நூறு நாளைக்கு மூவாயிரம் கொஸ்டின்ஸ் உங்களால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு மூவாயிரம் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் உண்மையிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாமில் மேக்ஸிமம் உங்களோட மார்க்ஸ் எவ்வளோ ஈல் பண்ண முடியும் அப்படின்றதையும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த மூவாயிரம் கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஈஸி இல்லை ஸோ அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸ்க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதையும் நான் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக அடுத்து சொல்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்காக ஃபுல் டைமாக வேறு எங்கேயுமே வேலைக்கு போகாதவங்க வீட்டிலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கான ஸ்டடி பிளான் இது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒர
ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எங்கே டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்ற லிங்க் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இதே லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி டேரக்டாக நீங்கள் அந்த வெப்சைட் குள்ளே போயிட்டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நடந்த இந்த எக்ஸாம்ஸ் வாங்க எக்ஸாம்ஸோட கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது கூடவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்ஸ் ரெண்டு செக்ஷனாக இருக்கும் கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ அந்த ரெண்டு செக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஏ வந்து ஒன் மார்க் கொஸ்டின் செக்ஷன் பி வந்து டூ இருக்கும் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி செக்ஷன் ஏ வந்து ஹண்ட்ரட் ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களோட டெக்னிக்கல் பேப்பர் அண்டு டென் மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அண்டு அடுத்த செக்ஷன் பி வந்ததுமே அதில் வந்து ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அதுவும் உங்களோட டெக்னிக்கல் பேப்பர் ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு கொஸ்டினோட பேப்பரோட பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டினை நீங்கள் பார்த்ததுமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருந்து ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய வகையில் தான் உங்களுக்கு பெரும்பாலான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் உங்களால் எதிர்பார்க்க முடியும் ஸோ ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு டேர்ம் வந்து ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதை பார்த்ததுமே நாலு ஆப்ஷனை பார்த்ததுமே உங்களால் ஆன்சர் பண்ணிவிட முடியும் அடுத்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்றத கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்து ஏதோ ஒரு சம் ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒரு சின்ன சின்ன சால்வ் பண்ணி ப்ராப்ளம் அதாவது ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸில் சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய சில ப்ராப்ளம்ஸ் அது போக சில டெரைவேஷன்ஸ் சரிங்களா ஒரு முக்கியமான ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆர் டெரைவேஷன்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவர் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன டார்க் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலாஸ் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி சம் டெக்னாலஜிஸ் கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து லாஸ் சரிங்களா என்ன ஒரு பிரான்ச்சாக இருந்தாலும் சரி அதில் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக சில லா இருக்கும் நான் மெக்கானிக்கல் அப்படின்ற ஒரு பேக்ரவுண்ட்னால ஸோ மெக்கானிக்கல்லேயே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடெர்மிக்ஸ் ஆர் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடெர்மிக்ஸ் நியூட்டன்ஸ் லா என்னது ஓம்ஸ் லா என்னது ஸோ இந்த மாதிரி கிட்ஸ் ஆஃப் லா என்ன ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய லாஸ் உங்களுக்கு கேட்க சான்சஸ் இருக்குது அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் கேட்டிருப்பாங்க சம்திங் ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் ஐடியல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ என்ன கிராவிட்டியோட வேல்யூ என்ன டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் மாதிரி டென்சிட்டி ஆஃப் சம் அதர் ஃப்ளூட் எதாவது கேட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க பட் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு வரதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது ஸோ அந்த பேஸ்ட் அனலிசிஸில் பண்ணுங்கள் அடுத்த கொஸ்டின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஸோ மேட்ச் தி ஃபாலோயிங் அதை பேஸ் பண்ணி சில கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு வரும் ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸும் ரைட் சைடில் ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸும் இருந்ததுன்னா ஒரு மூணு கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்கள் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட் ஒன் ஈஸியாக உங்களால் மேட்ச் பண்ணிட முடியும் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்துருக்கீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த லெஃப்ட் சைடில் வந்து நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ரைட் சைடில் வந்து சிக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு பீரியடில் வந்து உங்களுக்கு மேட்ச் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுறது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் நிறைய வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க கெஸ் பண்ணி போடாதீங்க கெஸ் பண்ணி போட்டு உங்களுக்கு ப்ரோஜன் ஒர்க்கு கெஸ் பண்ணி போடலாம் பட் இதை வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியலை அப்படின்னா எண்ட் ஆஃப் தி மொமெண்ட்டில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு நிறையவே கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி மேட்ச் தி ஃபாலோயிங்லேருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வரைக்கும் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அவங்களுக்கு வந்து ஜென்ரல் அவேர்னஸ்லேருந்து கேட்டிருப்பாங்க இந்த ஜென்ரல் அவேர்னஸில் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு சாம்பிளுக்கு பார்த்துக்கோங்க சில கொஸ்டின்ஸை மட்டும் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க ராம் அண்ட் எஃபெக்டிவ் யூஸ் டு ஸ்டடி ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து வந்து விச் கண்ட்ரி வந்தி கபடி வேர்ல்டு கப் டூ தௌசண்ட் லெவனில் எந்த கண்ட்ரி வின் பண்ணுனதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இப்போ எப்படி மாதிரி எப்படி மாதிரியான கேள்விகள் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக யார் யார் என்னென்ன கப்ஸ் வின் பண்ணுனாங்க ஒலிம்பிக்ஸில் இந்தியாவுக்கு எத்தனை மெடல் கிடைச்சது எந்த மெடல் யார் வாங்கினாங்க அதாவது கோல்டு மெடல் யார் வின் பண்ணாங்க சில்வர் யார் வின் பண்ணாங்க பிரான்ஸ் யார் வின் பண்ணாங்க என்ன கேட்டகரியில் வின் பண்ணாங்க என்ன ஈவெண்ட்டுக்காக வின் பண்ணாங்க அப்படின்றத எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக கொடுத்த நோபல் ப்ரைஸாக இருக்கட்டும் அடுத்து வேற ஏதாவது